México es una linda tierra de peces diferentes. Hay montañas majestuosas, playas cristalinas, selvas húmedas y ciudades ajetreadas. Pero más que todo, cuando uno piensa en un solo pieza de México, se presenta la imagen del cacto en el desierto. El cacto más conocido y tierno es el napal, una planta baja y punzante. La leyenda que sigue nos relata el origen del nopal. Hace muchos siglos vivían varias tribus de indios en esa tierra que hoy se llama México. Los Mayas Los Zapotecas Los Toltecas Y Los Aztecas Cerca del año 800, los aztecas estaban viviendo en siete cuevos cuando el tío Huitzi les dio un mandato misterioso. ¡Busquen una tía nueva! ¡Donde luego construyan una gran ciudad! La tribu de aztecas empezó entonces una larga caminata en busca de estas señales. Siempre los acañaban Huitzi, el dios de la guerra. Aduvieron errantes durante muchos siglos, buscando en el signo especial. ¿Cómo sabremos si la teoría es buena? Encontraron un águila encarmada en un nopal. Devorando una serpiente. Quiero que la pista baile. Quiero tocar tu cuerpo. Quiero que lo bailes lento. Quiero que ella mueva su cuerpo. Quiero que la pista baile. Quiero tocar tu cuerpo. Quiero que lo bailes lento. La del y el negro calde la valla de Easy. Pa' la nena y pa' la misi. Déjate llevar que llevo el niche de Borinquen Bella. Representando bien. Finalmente, cerca del año 1300, los aztecas llegaron al Gran Valle de México donde vivieron el lago Texcoco. ¡Mira! ¡Es bueno! ¡Órale! Oh. See you, Dad. Huitzi, el dios más cruel, vivía con los aztecas y exija los sacrificios de corazones humanos. Para satisfacer su necesidad de sangre, los aztecas continuamente hacían guerra contra tribus vecinas con el solo prospecto de juntar prisioneros destinados al sacrificio. Huitzi tenía una hermana que vivía muy lejos al norte en una tribu pacífica. La pobre mujer sufría mucho pensando en la pena que causaba su hermano. Su hijito se llamaba Copil. 
Copil formó una erigito de mil hombres. Se despidió de su madre y empezó la larga marcha a la ciudad de los aztecas. Después de muchas semanas, el erigito llegó al bosque que rodeaba las afueras de la ciudad. Esconde. Copil no sabía que los aztecas tenían espías escondidos en el bosque. Huitzi se puso muy enojado. A medianoche mis tres sacerdotes irán al bosque y encontrarán a Copil. Mientras mi sobrino duerme le sacarán el corazón y me lo traerán. Como ofrenda. Los tres sacerdotes mata el copil y gana el corazón de copil. Dame sus corazón. <risa> Los tres sacerdotes volvieron a la ciudad y entregan al corazón a Huitzi. ¡Qué joven ingüeno, mi sobrino! ¿Cómo pensó que podría vencerme a mí? Ingüeño, pero mi muy valiente. No quiero que se volvien de del valor a de mi sobrino. Llevan su corazón a la pequeña isla cercana en el lago. Los tres sacerdotes obedecieron las órdenes de Huitzi. A la mañana siguiente ellos volvieron a la isla y descubrieron que durante la noche había crecido una magnífica planta de nopal entre las piedras y abieras en el mismo lugar donde habían enterrado el corazón. El escudo azteca, el águila encaramada en el nopal, devorando una serpiente, se observa toda vida en el bandera mexicana. Fin.